accounting world. In this video, we will talk about the dissolution of a partnership firm in the introduction. We will talk about some problems. In this video, we will talk about a full problem. We will talk about a full essay type problem. We will talk about this topic in the next month. We will talk about the things that we have to do. We will talk about a practice question. We will talk about this video. Welcome to the video. Dissolution of partnership firm is a practice question that we will discuss. RM and SM are two partners. The profit sharing ratio is 2 is to 1. On the 31st March 2021, the balance sheet is done. On the balance sheet, the liability side is two capital account balances. That is the sundry creditors. The sundry creditors are outside liability. We carry the realization account. Pin ni adalah workman compensation reserve ana. Apa workman compensation reserve ni barangnya itu jadi reserve ana. Nama l profit ni nampak amount mati esok ni dah kaya kena jadi reserve ana. Apa employees ni ada ni emergency compensation, unexpected compensation aku korang kena ni mal. Adem ini yang ni ada ni dah kena reserve ana. Ingin adalah reserve agai. Apa workman compensation reserve, investment fluctuation reserve. Pin ni adalah reserve agai. Partners awal ni. Profit sharing ratio ni divide itu ada kerana caya ram. Apa awal itu capital account tu kalau, kita nama kita profit sharing ratio ni divide itu ada kerana kita. Anggennya allah ada, nama kita dengan realisation account tu kita carry caya itu, bahagian lain outside liabilities pay caya ni use ya. Ini adalah metode follow caya dalam korporat tu allah. Nama kita orang yang directly capital account tu kita divide itu ada kerana, ini orang yang realisation account tu kita condu. Anggennya ayam korporat tu allah. Pine R's current account, ini adalah current account ini. R ini current account ini credit balance selalu dengan nan liability side lah mana cerita. Pak current account ini case ini nan nama lenda mansla kan dah. Ini adalah fixed capital method, ane follow je ini dah. Ada aja. Ini adalah capital account ini balance ni macam tu, nan sambawi kila. Inda adjustment ini dengan lom current account ini lahane cehi nan dah. Pak nama ini dissolution ini beri nan journal entries. Nama lom normally capital account ini oce cehi nan journal entries. Oka current account ini kaya nan cehi nan dah. Enam tahun sahaja, ini current account lalai balance capital account lekik transfer iya ane cehi nada. Apa arn de current account credit balance anda, adon de, adal liability side lana kanch telada. Pinna lalat bank overdraft, bank overdraft ter outside liability ay adon de, adini kita normal realisation account lekik kondo bom. Apa capital account ana normal realisation account lekik kondo illa, adu bol tena current account ni normal realisation account lekik kondo illa, carry cehi illa. Pena asset side la, machinery, tools, sundry, data, stock. Ini dok kena. Ini dok kena. Nampal realisation account lekik kondo bo. Pena lalat bank. Bank ini nampal realisation account lekik kondo bo villa. Pena asset current account. Asset current account le debit balance ayido nana. Aden asset side la kanch terlada. Adam nampal realisation account lekik kondo bo villa. Pena. Ini dissolve ini samai ta. E form. S decided to take over 60 percentage of the stock at 5 percentage less its book value. Pesan dua orang ini partner anda beri anda total stock ini 60 percentage ni ane dapat orang. Anjir sedemana value korang cipta. Ada itu anjir sedemana discount ni ane dapat orang ini beri anda. Baki lah 40 percentage stock was sold at 10 percentage gain. Baki lah 40 percentage stock ini mula lah 50 sedemana laba dini beri bintu. Pena machinery 56,000 ni betul, tool tools 32,000 ni betul. Outstanding rent 6,000 paid. Ini adalah unrecorded liability. Anak balance sheet ni, tidak ada liability. Ada arah item dua bah, pay je itu. Pena debtors realised that five percent is less its book value. Per debtors ni book value ni kalum anjir sedemanam korau aite anak debtors ni realise ada. Bad debts return of last year 800 realised. Pendah je, pati itu. Kali ni orang korang sebad debt sendiri, naik no robe ke? Ada e kolam kitty. Pina, unrecorded investment sold for forty thousand. Unrecorded asset tu mana? A asset ni naal pada naik ram robe ke? Betul. Pengen ni ada karya ni lah. Ini, nama kita journal entries sepana sih, nama ledger accounts ni dah kena. Pena nama kita journal entries lekik kada kah. Adem nama kita, semua asset ni engkau dah realisation account lekik kundo a. Realisation account data tu. Machinery account, tools account, debtors account, stock account. 
എല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ബുക്ക് വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ലയബിലിറ്റീസിനെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ലയബിലിറ്റീസിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിനെയാണ് ഞാൻ ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവാണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ഞാൻ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ജനറൽ റിസർവ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസിനൊക്കെ അടച്ച് തീർക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് അൺറെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി ആയ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെന്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തു പൈസ ബാങ്ക് ഓർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പേ ചെയ്തു എന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്തു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് ആദ്യം എന്താണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫേമിൻ്റെ എസിറ്റ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യം എന്താണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ട് ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കണം ബാങ്ക് ഓർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇത് മൂന്നും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അത് കൊടുക്കുകയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എസെറ്റ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള ജോൺ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എസെറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന് ഞാനൊരു ചെറിയ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മെഷീനറി അമ്പത്താറായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ടൂൾസ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഡെറ്റേഴ്സ് അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഡെറ്റേഴ്സിന് എടുത്ത് കിട്ടിയ പൈസ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ഒരു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തൊരു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അപ്പം അത് നമ്മൾ എസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുക ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എണ്ണൂറ് രൂപ അൺറെക്കോർഡഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റു അൺറെക്കോർഡഡ് എസെറ്റ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിനെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭത്തിലാണ് വിറ്റത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിനാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എസെറ്റ്സ് ആണ് വിറ്റത് ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് എസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എത്ര എടുത്തത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബുക്ക് വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ
പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരികയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനും നമുക്ക് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നാലഞ്ച് എൻട്രീസ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞ ഈ നാലഞ്ച് എൻട്രീസിനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവിന് വേണ്ട റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഉള്ള സ്ഥലം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം അപ്പൊ എസെറ്റ്സ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും മെഷീനറി ടൂൾസ് സൺട്രി ഡെറ്റേ സ്റ്റോക്ക് ലൈബിലിറ്റീസിന്റേത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എസെറ്റൊക്കെ വിറ്റതിന്റെ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക എല്ലാ എസെറ്റിനും കൂടെ വിറ്റപ്പ് കിട്ടിയത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എസിന്റെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതും എവിടേക്ക് വരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ട്വന്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആറിനും എസിനും എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ആ വിട്ട സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ആർസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ടു എസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആറിന് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലായിരുന്നു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനർത്ഥം ആറിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആറിന്റെ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എസിന്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എസെറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ എസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന എൻട്രി ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും എഴുതും അത് എന്റെ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവും ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റേത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എസ് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എസിന്റെ കോളത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രീസും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രീസും നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആറിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ആ അക്കൗണ്ടിന് ഉണ്ടാവുക എസിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫൈനൽ ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ട്ണറുടെയും ബാലൻസിംഗ് ഫിഗറിന് നേരെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എഴുതാം ആറിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പാർസ് ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി നയൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എസിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എസ് ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടീൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറണ്
തിരിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ അതിന് നേരെ നമ്മൾ ബാങ്ക് എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളോട് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം മാത്രമല്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ചെക്കും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോ ചെയ്തത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിന് കിട്ടാനുള്ളത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡും എസ്സിന് കിട്ടാനുള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ ലെജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക ബാങ്ക് ഒരു അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രീസിലും നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് ബാങ്ക് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എസെറ്റ്സ് ഒക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്തതും ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പേ ചെയ്തതിൻ്റെ രണ്ട് ജോയിൻ എൻട്രീസിലാണ് ബാങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എസെറ്റ്സ് ഒക്കെ വിറ്റത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ലൈബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ പോസ്റ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിം വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിന് നേരെ ഞാൻ ആൾസ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ക്യാപിറ്റലിന് എഴുതിയിട്ട് അതാത് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള എമൗണ്ടും എഴുതും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ആയാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയാലും ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആയാലും നമ്മൾ മാക്സിമം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻസ് ഇനാരിയോസ് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമ